Подожди секунду, что тебе поляки нравятся? Окей, блядь, хорошо. Нет, просто расскажи просто историю. Знаешь, какая хуйня? Да. У них нет такой хуйни. Вот ты работаешь, ага. и вот, к примеру, ты, блядь, сука, там умираешь, тебе надо что-то понять тяжелое. Да. Наши, блядь, к примеру, да, вот с Приднестровья, Ром. подбегут сразу помогут, правильно? Ну, вообще, вот так вот. Ну, поляков, конечно, нихуя, да, наши всегда нихуя. помогают. Да, да. Они, Поляки, ты как ебашишь, не можешь понять, им похую вообще, смотрят, блядь. Mimo złej opinii praca w Europie jest najpopularniejszym sposobem na ucieczkę z tego miejsca, które młodym ludziom ma niewiele do zaoferowania. U was jakiś to klub, kto ten czuje się w tym klubie i tak prosto. Prosto, bleh. Wielu ja poszedł w pracę, w sumie wziął sobie rolę, co kruczy. Nie tyle mi może ja zarobotu sami, ja wsi kruczy, wsi kruczy, trzy kristały, nie za sto. Suczyk, suczyk. Drobnowo z pęską balażę. Nie ma nic, tak kruczy po prostu wychodzą na ulicę i pracują. Zapraszam was na podróż do nieistniejącego państwa. Libidina wierność. Wstrzyjcie! Przechody rocznicy wyzwolenia miasta z rąk faszystów. W Naddniestrzu takie imprezy są na każdym kroku, podobnie jak sowieckie pomniki. To z racji na te pomniki Naddniestrze nazywane jest Muzeum Komunizmu. Symbole te mają tu jednak bardzo ważną funkcję. Dla byłej Republiki ZSRR bez własnej historii jedynym punktem odniesienia jest historia ZSRR. To daje tożsamość Naddniestrzu chyba, tak? No tak, tak. Bo nie mamy... Nie ma takiej nacji nad Dniestrzeniem, wiesz. Mówiący po polsku Roman razem ze swoją dziewczyną Lizą oprowadzają nas po Naddniestrzu. Romana bliżej możecie poznać w materiale bez planu. Jest naszym kolegą i przewodnikiem, tłumaczem naddniestrzeńskiej rzeczywistości. Ale to jest tylko w podejściu do symboli. To nie jest socjalistyczny kraj. W, e, nie, tak żadnego jest... socjalizmu tu już nie ma, bo, bo to wiesz, bo tu jest tu wszy wszystkim rządzi tu szeryf. Naddniestrze, nieuznawany kraj, w którym rządzi szeryf. Firma, szeryf której nie da się przeoczyć, bo należą do niej wszystkie większe biznesy, takie jak stacje benzynowe, supermarkety, a nawet kasyno. Firmą zarządza tajemniczy Wiktor Guszan. W internecie znaleźć można tylko jedno jego zdjęcie. Na interesach w niekontrolowanym kraju zbił fortunę. Na tyle dużą, by sponsorować miejscowy klub piłkarski z ogromnym sportowym zapleczem. Można powiedzieć, że Naddniestrze należy do szeryfa i nie będzie to przesadą. Na arenie międzynarodowej nikt Naddniestrza nie uznaje, oprócz podobnych quasi-państw jak Abchazja czy Górski Karabach. Zachód stoi na stanowisku, że Naddniestrze to Mołdawia. Naddniestrze ma jednak własną walutę, tablice rejestracyjne oraz granice, gdzie zamiast pieczątki dostaje się kartkę do oddania przy wyjeżdżaniu. Naddniestrzanie posiadają nawet własne paszporty. Nieuznawane przez żaden kraj służą głównie jako dowód tożsamości. By wyjechać, potrzebny jest paszport rosyjski. W jaki sposób doszło do tego, że w środku Europy istnieje samozwańcze państwo, udzielne księstwo oligarchy? Kto je wspiera? By to zrozumieć, musimy przenieść się 27 lat wstecz. Tyras Pol rok 1990. W tym czasie Naddniestrze należy do Mołdawii, Mołdawia do ZSRR. To czas, gdy Związek Radziecki chyli się ku upadkowi. W republikach panują patriotyczne, narodowe nastroje. Nie inaczej jest w Mołdawii, gdzie Rada Najwyższa wprowadza prawo, według którego jedynym językiem urzędowym ma być język mołdawski. To doprowadza do protestów w Naddniestrzu, zamieszkają głównie przez Rosjan, którzy nie posługują się tym językiem. Dochodzi do konfliktów i zamieszek. Naddniestrze domaga się niezależności od Mołdawii. Władze ZSRR jednak nie reagują. Sytuacja komplikuje się w 1991 roku, gdy upada ZSRR. Powstaje wtedy państwo Mołdawia. W odpowiedzi Naddniestrze ogłasza niepodległość. Prezydentem zostaje Igor Smirnow. Mołdawia nie ma oczywiście zamiaru oddać części swojego terytorium. Rząd w Kiszyniowie postanawia wprowadzić do Naddniestrza wojska. Zaczyna się wojna. A to Smirnow. A to był a to było w gazecie. Ojciec Romana służył w Naddniestrzeńskim wojsku. Wspomina tę walkę jako bezsensowną. My przebiegali mimo poprostrzeliwej ulicy i ja uwidział, leży muszyna, trup muszyny, nieubrany, z wczorajszego dnia, już siny. No, człowieku tam za 40 lat, lat 50, razem z zenitną pulemiotną ustanowką, on był widno wodzicielem, rozstrzelali. I вот лежит человек, я еще тогда подумал, работал себе в колхозе, в деревне, водителем, 
Призвали, одели камуфляжку, посадили за руль, приехал, его убили в это же в первый же день. Оно ему надо было, да? А кому это вообще нужно было? На Днестре формуя свои войска заходников. Не значит, что воевали одни добровольцы. Ходили с повестками. Кто не хотел, но не успел спрятаться, их брали и заставляли воевать. То есть, а, заставляли конечно, воевать, Конечно, да? конечно. Все было как на любой войне. Одни пошли добровольцами тут же, других вытягивали уже работники военкомата, милиция. В ответе Молдавия высылал отделы милиции, потом войско. Я читал, что даже у молдаван, у них там немного было людей, и они то даже не, не хотели воевать. Вот конечно. Просто. Сам по себе народ Молдавании не воинственный. То же самое взяли, поставили в строй, вперед за единую Молдову. Но идея, идея всегда дурманивает людей. Do najkrwawszych starć dochodzi w czerwcu 92 roku w mieście Bendery leżącym po mołdawskiej części Dniestru. Młoda wiadomo daje się opanować miasto. Prezydent Mołdawii apeluje do mieszkańców. W odpowiedzi władze Naddniestrza zarządzają pospolite ruszenie i rzucają wszystkie siły do ataku. O ich sukcesie przesądzi Armia Rosyjska. W Naddniestrzu przez cały czas konfliktu stacjonuje 14. Armia Rosyjskiej Federacji. Rząd rosyjski będzie zakazywał jej uczestnictwa w walkach, jednak wielu służących w tej armii to mężczyźni z Naddniestrza. To wywołuje presję na dowódcach armii, tak samo jak rosyjskie kobiety proszące ich na kolanach o pomoc. Rosyjska armia zareaguje. I dali dobro na wmieszaństwo. Oni przyzwili tu paru artyleryjskich załpów efektywnych i wojna na tym zastanowiła. Rosyjskie wojska odepchną mołdawskie, a dowodzący 14. armią generał Aleksander Lebiec powie Jeśli jeszcze jedna kula spadnie na lewym brzegu Dniestru, to jutro będę w Tiraspolu, potem zjem obiad w Kiszyniowie, a kolację w Bukareszcie. Moldowianie, Moldowianie no, uznali, poniali, że tak, 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 Oni poniali, że to wszystko. No kuda, proti Rosji. W ten sposób z części Mołdawii powstaje oddzielne quasi-państwo na Dniestrze. Jak ją nazywają? Czarna dyra, w której przechodzą takie procesy, skryte od naszych głos, które wygodne, oczywiście, no, e, wszystkim stronom konfliktu. Pierwszym prezydentem na Dniestrze zostaje Smirno. Do dziś jego zdjęcie jako bohatera wisi w każdym mieście. Smirnow zawiązuje spółkę z Guszanem, miejscowym biznesmenem. Guszan dba o kapitał, Smirno o to, by ułatwiać jego zdobywanie. Dorabiają się na sprowadzaniu samochodów, przemycie, robieniu biznesów na wahaniach kursu walut. Tak powstaje firma Szeryf. Ten układ działa do 2011 roku, kiedy wybory nieoczekiwanie wygrywa niepopierany przez Rosję i szeryfa Jewgeni Szewczuk. Rozpoczyna się wojna oligarchów. Jednak bez wsparcia Rosji Szewczukowi nie wystarcza pieniędzy na emerytury dla mieszkańców Naddniestrza. Po sześciu latach ludzie są zmęczeni wojną oligarchów, na której tracą najbiedniejsi. Do nowych wyborów Guszan przygotuje się już staranniej. Zadba o kluczowe poparcie dla swojego kandydata. Вадим Красносельский сегодня по приглашению Путина принял участие в торжественном... И то есть нашей телевизии, той Шерифовской, показываю, то есть Шерифа телевизия есть, показываю, как там Красносельский перед выборами, что он споткался с Путиным и был там, был там где-то обок него. Вадим Красносельский и Владимир Путин за соседними столиками Георгиевского зала Кремля. Очень из этих ньюсов, из этих ведомостей, że Putin tutaj siedzi i tu ten Krasnoselski obok niego, wiesz, nawet nie za tym samym stolem. I z tego zrobiono cały, cały... cały odcinek w tych wiado wiadomości. I ludzi, ludzi później, ja słyszałem, ja słyszałem własne własny uszy, tak? uszy tak się nazywa, no słyszałem, że babci mówią na ulicy, że wiedziałeś to? Co Krasnoselski siedział, siedział gdzieś tam obok prezydenta Rosji, że Putina? I no musimy, wi widzisz, ma zaufanie do, do, do Krasnoselskiego, Putin ma zaufanie. To, to już krok, to już krok, to już będzie prezydent nasz, to nasz człowiek. Po uzyskaniu poparcia Putina wybory wygrywa Wadim Krasnoselski, człowiek Guszana, czyli firmy Szeryf. 
I tak wracamy do Naddniestrza w 2018 roku. Co, co to jest za miejsce? Tu możesz wynajmować mieszkanie sobie. No jak widzisz, to, to, to jest stworzone z jakichś tam starych rzeczy. Jak tutaj gara, garaż, taki ludzie przyjeżdżają, którym nie, po prostu nie wolno teraz do Ukrainy jechać, do morza. I takich wielu, takich sporo, bo mężczyzny nie mogą pojechać do Ukrainy, bo, bo za, zadają im tam wielu pytań. To jest takie morze dla ludzi, którzy mają rosyjskie paszporty. У нас народ не любит не жить, а казаться. Не, не так вы, вы все равно западные. Wiktor kiedyś posiadał swój biznes, dziś został w oszczędności i Peugeot Cabrio. Nie boi się mówić niewygodnych rzeczy. Szefa zbiła, nie doszka niewiesty, zbiła dziewczynkę. I wszystko to zabrali tak, podmienili, wszystko tam pomieniali. I taka u nas jest swoboda. Jest kolejną osobą, która przypomina nam, do kogo należy Naddniestrze. Benzin, targowla, optowa, wszystko tylko szli. Takie osoby należą jednak do nielicznych. Najczęściej wyjeżdżają. A jak się żyje dla kogoś takiego w twoim wieku tutaj, do twoich znajomych? A on tutaj nie mieszka po prostu, on wyjeżdża już do Moskwy. To już go tu nie ma. Tych nie ma takich jak ja, tacy. No tak, no bo ty masz specyficzne, spe, specyficzne pracę, zajęcie. Pracę mam, tak, tak, tak. Bo tutaj się zajmuję z turystami. No i... A gdybyś się nie zajmował turystami? Po prostu w taksówki gdzieś tam kiero, kiero, kierowniką byłbym, albo, albo tym, e, kelnerem, jak byłbym wcześniej. Albo byłbyś już w Moskwie prawdopodobnie, czy bardziej w Warszawie pewnie wtedy. No może w Warszawie, tak jest. Roman jest w Naddniestrzu, bo zarabia na oprowadzaniu turystów, którzy chcą zobaczyć ruiny ZSRR, takie jak na przykład pozostałości kołchozu, gdzie pracownicy byli pilnowani przez strażników. To w zasadzie cały kompleks. Dla kołchozu zbudowano niszczający obecnie uniwersytet oraz mieszkania, w których do dziś żyją opuszczeni przez system ludzie. To osiedle tutaj było wybudowane dla robotników kołchozu, tak? To było wszystko odbudowane dla robotników kołchozu. Roman pokazuje też absurdy Naddniestrza, takie jak ogromny dworzec, na który nie przyjeżdża żaden pociąg, ale w którym działają kasy. Zapytałam, jaki bilet mogę kupić, ona mówi, że nie, a nie jaki, przepraszam. A pytam, dlaczego tu, tutaj jest? Ona mówi, że musimy tu pracować po prostu. Jak widzisz, do trzeciej, do czwartej, do szesnastej, do trzynastej, do szesnastej rodzin pracują. Wielu znajomych Romana opuściło od Naddniestrza. Trudno myśleć o szczęśliwej przyszłości, gdy żyje się w muzeum. Ci, którzy zostają, szukają prostej ucieczki. Może też trochę po to, by zapomnieć, że żyją w kraju sterowanym przez niejasne interesy jednego oligarchy. Jak żyje się w Naddniestrzu, zobaczycie w materiałach na vlogu Bez Planu Mojego Brata. Będziecie mogli poznać bliżej Romana i dowiedzieć się, dlaczego tak dobrze mówi po polsku. Ten materiał to pierwszy odcinek z serii o nieistniejących krajach. Planuję odwiedzić je wszystkie, choć nie wiem jeszcze kiedy i w jakiej kolejności. Na koniec dziękuję za wsparcie w serwisie Patronite, bez którego powstanie tego materiału nie byłoby możliwe. Pozdrawiam. Miłego dnia. Podczas II wojny tam chowali ciąg, ciągły. Czołgi. Czołgi. A takie słowo, których nie używam nigdy. Tanki. Tanki, tanki to jest proste. Jak, jak duże to jest? Wiesz co, pytałem kogokolwiek, kogokolwiek pytałem tutaj we wsi, nikt nie wie, bo nikt to, to, tego dokładnie tam nie zwiedzą. A może zwiedzali ktoś, ale to jest niebezpieczne, bo nie masz żadnego światła i, i chodzili, mówią, że są tam, są tam kilometry stąd. To, to są rzeczy wyryte z czasów wojny, de facto tutaj na ścianach, prawda? To jest marzec 42 rok, I tu widzisz, z, luty 42 rok. Z lewej strony to gwiazda jest, to, to też było, bo to armia radziecka robiła. No tak, czyli oni tutaj siedzieli i nawet tu ryli w ścianie. No, no tak, no z nudy to robili, wiesz.